，我这有一块假传的银元、啊，我洗衣服的时候放卫生间一年多忘了给。哦，这咋变成黑的了？该不会是假的吧？那我看你这个大型宣传不假，这银元一上手，这都是一眼开门的状态。你放卫生间两年变黑很正常，因为银子它本身就容易氧化变色。你说不假我就放心了。嗯，俺、啊、朋友他只给我一千块钱，哦，我就怕他拿走之后啊，再说是假的，他找我麻烦。嗯一千，你这幸亏没卖啊！我看你这个大金宣山，这笔面无伤无戳，而且笔面还都是全身的。大金宣山啊，主要是看它的这个花质和龙鳞。嗯，就你这保存的品相，可以说是非常好了。你也不用因为医院外边这带点黑包浆，感到自卑什么的。无论啥样的包浆啊，都不会影响它的价值啊。反正是看着别扭吧，嗯，因为之前好像是白色的，现在变成黑色了，哦，不知道嘞，还以为是铁来的。那如果只有铁才会变成这个样子，不是？真是铁的话，那你这个朋友恐怕也不会给你出到一千了。再说铁的做工也没这个好啊，铁的话时间长了它生锈会腐烂掉，而你这种银元的包浆，它只是覆盖到笔面上，你稍微的清洗一下的话，还是能够把它清洗掉的。那你就好好做到底吧。嗯，你们的钥匙帮我清洗一下呗。哦，洗干净之后我看着也舒服，说不定俺朋友还管多给我点钱嘞。嗯，那你最好不要有这种想法。清洗银元啊，一般存在风险。无论啥样的包浆啊，你最好不要动它。洗碧水它再温和，它也具有腐蚀性。像这种短时间内形成的这个包浆还好一点。嗯、呃，像那种入骨的银元，你包浆洗掉之后会留下一些土壤不平的坑坑洼洼。我感觉我这一块还好吧，嗯，不存在啥坑坑洼洼的，嗯，你能帮我恢复到两年前的样子不能？哦、我给你出工呢。哎呀，我跟你说那么多了，你这还是没听明白我的意思。无论啥样的银元啊，只要带包浆，无论包浆怎么样，哎，它都比那种清洗过的大白笔值钱。因为洗笔有风险，你洗不好笔面有擦丝，你说白了还不如不洗嘞。我不是想着管多卖点钱吗？你想着黑不溜秋的，朋、啊、友、嗯、只给我一千、嗯，如果我洗干净的话、嗯，说不定他管多给我几百嘞。好了吧，我看你这算盘打了一点都不自信。你像边线这种银元啊，你得找专业的人。朋友给你一千啊，那都是不靠谱的价钱。再说句不好听的，你现在随便拿出来一块元大头，对吧？他现在还得一千了，你何况是这种龙阳嘞，对不对？龙阳肯定价格肯定没有没有恁那，肯定比这贵啊。对吧？这是一个点，哎，你就是现在大金宣咱，它好歹是龙阳三剑客里边排名第二的，市面上除了赵忠之后啊，呃，也算是价格差不多贵的银元了。你像平时喜欢玩银元，这都是必玩的币种之一。所以说你这个银元包浆有点富，这应该是在卫生间里边啊，与那种硫产生的这个化学反应，但并不影响它这个实际价值。赵忠看笔质，大清看花质，你看你这，花质全身的。几乎没什么磨损，你包括它的龙鳞、内齿、质口，保存的都非常好。你像那种带戳子的，品相状态都特别差，也能卖个两三千，更别说你这个品相更好了了。你随便打个盒子，或者是卖罗宾，怎么着现在也得个大几千块钱啊？大几千？对，虽然说我不懂，那、嗯、这个价钱咋核算的吧？嗯，但在我眼里啊，我感觉这银子也就十几块钱一颗。这,这么点银子，我卖个一两千就资助了、嗯。那只能说你对收藏不懂。银元首先是银子不假，但是银子很常见。银元卖了，它是它的古董属性。毕竟像这种银元啊，都是一百多年前铸造生产的。第一个，它不可再生；第二个，大家玩的是一种文化属性，所以就不能单纯按银价来计算它这个价值了。行，那你要都这样说的话，我都懂了。嗯、对，无论啥样的东西，都是价高者得、嗯。对，我朋友出一千块，确实太低了。嗯嗯又挑剔说音乐黑，是在忽悠我嘞。那朋友这事办的确实有点不地道，能给你一千的价格，说明他多少懂一点音乐常识。发黑并不是压价的理由。呃，你像有些音乐那种大老黑的包浆，比我们普通常见的音乐还得价格还得翻一盘的。不过通过这件事儿，让你看清楚一个人，这还是很有必要的。你说的对啊，我现在是清醒一千没有卖给他，那是，不然的话我真就亏大了。对，我看你这个人挺实在的，老板，嗯，那就给你留着吧。那行，那我给你算算。好好，我这个千金贼啊，太狡猾了。咋了？说好了请我吃饭的，嗯，这饭菜吃了一半，哦，上个厕所竟然不回来了，哦，把我的医院我得卖了去结账去。你这个千金贼啊，确实不靠谱，哪有请人吃饭呢？这张梅姐就走了，这幸亏你兜里装了一块银元。不然你这确实麻烦了。
你这个是叉 F 九十七的老爆浆，老味道小头，百年浆菜大老黑，而且还是一个好版，左右三花，状态、品相、爆浆各方面都不错。你们俩这吃了多少钱的饭，还值当了卖一元吗？当然值当了呀，卖的少了都不中。嗯，因为今天啊，我们来相亲的地方是选在了西餐厅嘞。哦，我听说他请准备请我吃饭嘞。嗯，我又倾盆自尽了，点了一份澳洲大龙虾。哦、嗯，另外又吃了一点其他的海鲜。哦，最后一算账，嗯，竟然。花了三千多块钱，一顿饭吃掉三千多，那平均每人一千大几了。说实话，在咱们这边消费的话，也算是铺张浪费了。如果我是那个相亲对象的话，估计我也得吓跑。你想想看，咱们都是普通人，一顿饭吃掉几千块，你说谁不心疼呢？即使再是别人请客，你也不能这样吃啊。我这不是故意试探他了吗？啊、嗯，我就要看看他这个男人到底疼我不疼我。哦，结果可想而知，嗯，他这个人太不实在了，做人也太狡猾了，啊，吃了一半，说上个卫生间，嗯，结果一下子竟然不回来了。早知道他不请我吃饭的话，我就不点那么多菜了。那既然事已至此啊，说啥都完了。两个人第一次相亲见面，他知不知道疼你啊，并不是用一顿饭就能说明了。如果他请了你，只能说他不差钱。而你这个相亲对象之所以套单，很有可能他兜里没装那么多钱，或者是他看你吃一顿饭花好几千，感觉那俩不合适。不合适正好，嗯、我通过这件事也看出来了。嗯，他就是想吃白食，真是越想越生气。啊，如果你感觉贵的话，嗯，你可以不请不吃啊。对，大龙虾你也吃了是吧？嗯，你说单独让我一个人买单，这算啥事？必须得 A 制。那让你一个人买单确实是不合适，毕竟恁俩第一次见面。呃，说请客了又不买单，既然大龙虾他也吃了，你可以找一下那个介绍人，把事情原委说一下，把账结了，将来给他 AA 就行了。我肯定找那个介绍人去，先把医院卖了吧，嗯、把账就结了。嗯，这个医院啊，还是我上次见面的时候别人送给我的，你看能值多少钱吗、哦？上次别人送的，说实话，能送给你医院的绝对是真爱。一般送医院啊，就表示对你有意思。虽说这种小偷啊，我们平时比较常见。但是你这个与众不同，首先就是他这个酱菜包浆，哎，小偷发言量比较大，常见的包浆，说实话都没有是特别之处。你这种是百年酱菜，形成的比较难遇，一万块里边不一定有一个这样的。然后就是你这个是左右三花，你看标注的很清楚，这个班。呃，咋说啊？因为包浆的原因，可能看着不是太明显，但绝对不是弱大。这个班在小偷里边也算是名誉品，发行量不多。哎，虽说给的是财富的班，但是我看他这刚才这个发丝，你仔细瞅一瞅，这我感觉着啊，没有任何磨损，状态确实不错。就目前价格而言的话，我现在给你估个五千块钱没啥问题啊。你五千都五千吧，给你吧。嗯，主要是我这个相亲对象家庭条件不是太好，哦，我年龄那么大了，嗯、所以想多比较比较我们哎呀。说你啥好嘞？你这是典型的身在福中不知福。哎，女人找对象嫁人，主要是看男人够不够踏实。像你啊，一顿饭吃掉几千块，可见你花钱啊大手大脚。想知道一个人是否疼你啊？生活中啊，可以从方方面面感受一下。哎，以后千万别再试探别人了，不然啊，这受伤害的还是你自己。我也不知道会遇到这么小气的人，以后再出去吃饭，<笑>嗯，一定想让他先叫丈夫，叫前夫了，我再去点菜再去吃饭。<笑>没有以后了，我感觉啊，就送你医院的这个相亲对象，他是真心疼你的，你可以好好的把握一下。中，老板听你的，我再给他叫啊叫啊。对对对。